আচ্ছা এর আগের দিন আমরা গ্রুপ ফিফটিনের নাইট্রোলিম পর্যন্ত পড়েছিলাম আজকে নাইট্রোলিমের পরবর্তী পার্ট অর্থাৎ গ্রুপ ফিফটিনের শেষ পার্ট বলতে পারি পড়তে চলেছি আমরা এবং গ্রুপ ফিফটিনটা আজকে শেষ করব মনে হচ্ছে তো আমরা আজকে যেটা পড়বো অ্যামোনিয়া থেকে শুরু করব আজকে যেটা আমরা শুরু করব সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া আমরা সবাই জানি অ্যামোনিয়ার সংকেত হচ্ছে এন এস থ্রি তো এটা থেকে শুরু করব প্রথমে যেটা পড়ে নেব যে যে অ্যামোনিয়া থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আসে দু নম্বরে সেটা হচ্ছে যে অ্যামোনিয়াকে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে কোয়েশ্চেনটা যেটা হচ্ছে এন এস থ্রিকে বা অ্যামোনিয়া গ্যাসকে এন এস থ্রিকে গাড়ো এস টু বা সি এ সি এল টু দিয়ে শনাক্ত করা যায় না কেন শনাক্ত করা যায় না কেন সরি শনাক্ত না শুষ্ক লিখবে শুষ্ক করা যায় না কেন আচ্ছা যাই হোক তো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে এস টু এসো ফোর গাড়ো এস টু এসো ফোর পি টু ও ফাইভ বা সি এস এলডো দিয়ে শুষ্ক করা যায় না কেন এর মানেটা কী বোঝাচ্ছে বলছে অ্যামোনিয়া যদি আমার একটা গ্যাস হয় সেই গ্যাসটার মধ্যে কিছু পরিমাণ জল থাকতে পারে তাই না সেই জলটাকে আমরা শুষ্ক করার জন্য কিছু নিরোধক ব্যবহার করবো নিরোধক কাদের বলবো নিরোধক হচ্ছে সেই সব জিনিস যারা কিনা জলটাকে শোষণ করে নেয় তো জলকে শোষণ করার জন্য সাধারণত গাড়ো এস টু এসো ফোর পি টু ও ফাইভ বা সি এস এল টু এই জিনিসগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে কিন্তু যখন আমরা অ্যামোনিয়া গ্যাসকে সেই শুষ্ক করতে যাব সেই শুষ্ক করার সময় এগুলোকে ইউজ করা হয় না কারণটা কি কারণটা খুবই সিম্পল অ্যামোনিয়াটা কি অ্যামোনিয়ার মাথা কি থাকে লন পেয়ার আমরা জানি তাহলে অ্যামোনিয়া কি একটা খার অ্যামোনিয়া একটা খার কিন্তু এই এস টু এসো ফাইভ এস টু এসো ফাইভ এস টু এসো ফোর অর্থাৎ সালফুরিক অ্যাসিড অ্যান্ড পি টু ও ফাইভ এই দুটো জিনিস এরা দুজন হচ্ছে এস টু এসো ফাইভ আর এই দুটো এরা হচ্ছে অ্যাসিড কি বললাম এরা অ্যাসিড বা আমলিক ঠিক আছে আর অ্যামোনিয়া একটা কি খার তাহলে এ যদি খার হয় এরা যদি দুজন এসিড হয় এই খার আর এসিড দুজন বিক্রিয়া করে লবণ উৎপন্ন করে কি উৎপন্ন করবে লবণ তা লবণ যদি উৎপন্ন করে আমাদের জলটা শোষণ হবে না তাহলে আমরা যেই কাজটা করতে যাচ্ছি সেই কাজটা হবে না অন্য বিক্রিয়া ঘটে যাবে ওই জন্য এস টু এসো ফোর এবং পি টু ও ফাইভ দুটো ইউজ করবো না আমরা যখন অ্যামোনিয়া গ্যাসকে শনাক্তকরণ করব আর একটা কী বলছে সি এ সি এল টু বলছে যখন অ্যামোনিয়া গ্যাসটা এন এস থ্রি যখন সি এল টু সি এ সি এল টুর সঙ্গে বিক্রিয়া করবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে তখন এরা একটা জুতো যৌগ গঠন করে জুতো যৌগ মানে আমরা ক্লাস ইলেভেনে একটু পড়েছি জুতো যৌগ বা এডিশান রিয়াকশান যেখানে যেটা 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 দুটো দুটো বিক্রিয়া করার তো যদি বিক্রিয়া করে জাস্ট ওরা যুক্ত অবস্থায় থেকে যাবে তাকে আমরা বলবো জুতো যৌগ তো এখানে কী হচ্ছে এরকম সি এ সি এল টু আর এন এস থ্রি এরকম একটা জুতো যৌগ গঠন করে থাকছে ওরা তাহলে এখানে জুতো যৌগ গঠন করলে আমার জলটা শোষণ হচ্ছে না তাহলে যেহেতু এই ক্ষেত্রে এবং এই ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রে জল শোষণ করা হচ্ছে না ওই জন্য গাড়ো এস টু সুপার পি টু ফাইভ এবং সি এস এল টু কোনোটাই আমরা ব্যবহার করব না নেক্সট যেটা এখানে আর একটা আছে যেটা সেটা হচ্ছে প্রস্তুতি যদি বলি আমরা কি বলবো প্রস্তুতি কার প্রস্তুতি অ্যামোনিয়ার অ্যামোনিয়ার প্রস্তুতির মধ্যে একটাই প্রস্তুতি পড়বে সেটা হচ্ছে হ্যাবার পদ্ধতি হ্যাবার পদ্ধতিটা অল্প একটু জানো অ্যামোনিয়া প্রস্তুতি করতে গেলে আমার এন টু প্লাস এস টু এই দুটো মিলে তৈরি হবে এন এইস থ্রি গ্যাস ঠিক আছে এটা তিন মোল লাগবে বিক্রিয়া তোমরা আগে জানো এই যে এটা হ্যাবার পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতি এক মোল নাইট্রোজেন তিন মোল হাইড্রোজেন আর বিক্রিয়া করে দুই মল অ্যামোনিয়া তৈরি করতে এটা হচ্ছে হ্যাবার পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়ার এটা আর একটা যেটা এখানকার ছোটোখাটো জিনিস যেটা তোমরা অলরেডি ক্লাস টেনে পড়েছো সেটা হচ্ছে যে এরকম একটা কোশ্চেন আসতো ক্লাস টেনে যে এক দুটি গ্যাসীয় পদার্থ বিক্রিয়া করে একটি কঠিন কঠিন পদার্থ উৎপন্ন করে উদাহরণ দাও তো সেই উদাহরণটা যেটা হচ্ছে দেখো আমরা যেটা পড়েছিলাম যে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া একটা গ্যাস তাই না প্লাস এসিএল এটা একটা গ্যাস এই দুটো গ্যাস যখন পরস্পর বিক্রিয়া করে তখন যেটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে এনএস ফোর সিএল অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড যেটি কিনা একটা সলিড অর্থাৎ কঠিন ঠিক আছে তো এই বিক্রিয়াটা একটু পারলে মনে করা আর কিছুই না আচ্ছা এই যে এই যে এটা বললাম যেটা যে এন এস থ্রি গ্যাসকে শনাক্ত করার জন্য গাড়ো স্টি শুট ব্যবহার করা হয় না কেন এটা তোমরা পাবে হয়তো তোমার তিনশো সাতাশি পেজে থ্রি এইট সেভেন পেজের যে শ্যাডো লাইনটা আছে কী বললাম থ্রি এইট সেভেন পেজের যে শ্যাডো লাইনটা আছে সেই শ্যাডো লাইনটাতে এই কোশ্চেনের উত্তরটা পাবে ঠিক আছে আর প্রস্তুতি টস্তুতি হেবার পদ্ধতি নিচে আসে একটু ওটা পড়ে নেবে আর এটা এটাই বিক্রিয়াটা একটু মনে রাখবে এটাই আচ্ছা এরপর চলে আসলাম অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া কী বললাম অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া এন এস থ্রি এর 
বিক্রিয়া এন এস থ্রি বিক্রিয়ার মধ্যে দুটো বিক্রিয়া খুব ইম্পর্টেন্ট বাকিগুলো তোমাদের ইচ্ছা অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়াটার মধ্যে দুটো বিক্রিয়ার মধ্যে প্রথম যে বিক্রিয়াটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিও টুর সঙ্গে বিক্রিয়া অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে প্রথমটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া কার্বন ডাই অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া কার্বন ডাই অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া এটা তোমরা পাবে থ্রি এইট নাইন পেজে কার্বন ডাই অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া আচ্ছা কী বিক্রিয়াটা হয় বলছে অ্যামোনিয়া মানে কি এন এস থ্রি যখন সিও টুর সঙ্গে বিক্রিয়া করবে দুই মোল অ্যামোনিয়া প্রথমে বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়া করে যেটা তৈরি করে এখানে সেটা হচ্ছে এই একটা অ্যামোনিয়া একটা হাইড্রোজেন নেবে এখান থেকে নিয়ে তৈরি করবে এন এইচ ফোর প্লাস সিও ও লিখবো আর একটা এন প্রথমে এটা তৈরি করে অ্যামোনিয়াম কার্বামেট এটা নাম হচ্ছে অ্যামোনিয়াম কার্বামেট দুই মোল অ্যামোনিয়া সিও সঙ্গে বিক্রিয়া করে একটা এন এস যখন থাকে এই এন প্রথমে কী তৈরি করবে একটা এনএস ফোর তৈরি করবে আর একটা এনএস টু অর্থাৎ একটা পটন নিবে আর একটা পটন দিবে দিয়ে এনএস ফোর এনএস টু তৈরি করবে একটা এনএস ফোর আর ওই সিও টুটাকে সিও ও লিখলাম আর এই যে এনএস টুটা এখানে পড়ে থাকলো এটা তৈরি করবে এবার এই অ্যামোনিয়াম কার্বামেটটা কে যদি আমরা একটু হিট দেই কী দেবো তাপ দেবো যদি তাপ দেই তাহলে এখান থেকে দুটো হাইড্রোজেন আর একটা অক্সিজেন এখান থেকে দুটো হাইড্রোজেন এখান থেকে একটা অক্সিজেন বেরিয়ে যাবে তাহলে আমার কী পড়ে থাকলো এখান থেকে যখন দুটো হাইড্রোজেন পড়ে গেলো এনএস টু থাকলো এখান থেকে একটা অক্সিজেন পড়লো সিও আর এখানে এনএস টু আর এক মল জল বেরিয়ে গেলো এই যে এনএস টু সিও এনএস টু তৈরি হলো এই এনএস টু সিও এনএস টুটা হচ্ছে ইউরিয়া কি বললাম এনএস টু সিও টুটা হচ্ছে ইউরিয়া অর্থাৎ যখন অ্যামোনিয়া কার্বন ডাই অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তখন কী উৎপন্ন করবে ইউরিয়া এটা হচ্ছে এক নাম্বার বিক্রিয়া তাহলে অ্যামোনিয়া কার্বন ডাই অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কী উৎপন্ন করবে ইউরিয়া দ্বিতীয় যে দ্বিতীয় যে বিক্রিয়াটা থ্রি এইট নাইন পেজে এটা আর পরের বিক্রিয়াটাও তুমি থ্রি এইট নাইনের পেজেই পেয়ে যাবে পরের বিক্রিয়াটা হচ্ছে যে ন্যাসলার বিকারকের সঙ্গে বিক্রিয়া ন্যাসলার বিকারক ন্যাসলার বিকারক ন্যাসলার বিকারকের এইখান থেকে তিনটে কোশ্চিন আসে সাধারণত একটা হচ্ছে প্রথমে আমরা যেটা পড়ে নেবো যে ন্যাশনাল আর বিকারক কী ন্যাশনাল আর বিকারক হচ্ছে কে টু এজি আই ফোর কে টু এজি আই ফোর এর খারিও কে টু এজি আই ফোর এর খারিও জলীয় দ্রবণ কে টু এজি আই ফোর এর খারিও জলীয় দ্রবণকে বলা হয় ন্যাশনাল বিকারক ওকে তাহলে কে টু এ জি আই ফোর খারিয় জলীয় দ্রবণকে বলা হয় ন্যাশনাল বিকারক এবার কে টু এ জি আই ফোরের যদি নাম করতে বলি আমি দেখো একটা আইডেনের চার্জ করতো মাইনাস ওয়ান করে এক একটা পটাশিয়ামের চার্জ করতো প্লাস ওয়ান করে তাহলে প্লাস টু এখানে থাকছে দুটো পটাশিয়াম আছে আর এখানে মাইনাস ফোর তাহলে এর মাথায় কত চার্জ হচ্ছে মাইনাস 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 টু তাহলে মানে এখানে প্লাস টু তাহলে পটাশিয়ামের এজি মার্কারের মাথায় চার্জ হচ্ছে প্লাস টু এবার দেখো একটা কথা বলেছি যে আমাদের যখন যৌগুলোর মানে কোনো একটা পরমাণু ধরো আমি এখানে এজি তো এই যৌগুলোর ক্ষেত্রে যখন কম জারণ সংখ্যা থাকে তখন শেষে আস কতটা যুক্ত করবো যদি বেশি জারণ সংখ্যা থাকে তখন ইক কতটা যুক্ত করবো তাহলে এখানে মার্কারে দুটো চার্জ হয় একটা প্লাস ওয়ান একটা প্লাস টু এখানে যেহেতু প্লাস ওয়ান নেই প্লাস টুটা আছে তাহলে কী যুক্ত হবে ইক তাহলে এটা নাম যদি আমি যৌগটার নাম বলি তাহলে হবে পটাশিয়াম এটা তাহলে পটাশিয়াম মার্কিউরিক আর এটি কি আয়োডাইট তাহলে পটাশিয়াম মার্কিউরিক আয়োডাইট ব্রেকেটে লিখবে কে টু এজি আই ফোর এর খারীয় জলব দলীয় দ্রবণকে বলা হচ্ছে ন্যাশলার বিকারক এটাও তোমরা থ্রি এইট নাইন পেজে একই পেজে পেয়ে যাবে হ্যাঁ থ্রি এইট নাইন পেজে তাহলে এটাকে আমরা বলবো ন্যাশলার বিকারক এবার কথা হচ্ছে ন্যাশনাল বিকারক কী তোমাকে কোশ্চিন আসলো নেক্সট যেটা কোশ্চিন আসবে যে ন্যাশনাল বিকারকের সাহায্যে কাকে শনাক্তকরণ করা হয় তোমরা লিখবে যে ন্যাশনাল ন্যাশলার বিকারকের সাহায্যে অ্যামোনিয়াকে এন এস থ্রিকে শনাক্তকরণ করা হয় এন এস থ্রিকে শনাক্ত করা হয় নেক্সট আর একটা যেটা কোশ্চেন তিনটা কোশ্চেন বললাম একটা হচ্ছে ন্যাশলার বিকারক কী আর ন্যাশলার বিকারকের সাহায্যে কাকে শনাক্ত শনাক্তকরণ করা যায় অ্যামোনিয়াকে আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে ন্যাশলার বিকারকের সাহায্যে অ্যামোনিয়াকে কীভাবে শনাক্তন করা যায় সেটা কি তিন নম্বর কোশ্চেনটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াকে কীভাবে শনাক্তকরণ করা যায় তো কী হয় অ্যামোনিয়ার মধ্যে যখন তুমি ন্যাশলার বিকারকটা দিবে অর্থাৎ কে টু এজি আই ফোর দিবি এই কে টু এজি আই ফোর ন্যাশলার বিকারকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে একটা যৌগ উৎপন্ন করে সেই যৌগটা হচ্ছে এনএস টু এজ জি ও এজ জি আই এইটা এই যে যোগ উৎপন্ন করে এটা একটা অদক অদক্ষেপ পলি সেই অদক্ষেপের কালার হয় বাদামি বর্ণের রঙিন কালার হয় এই বাদামি বর্ণের কালারটা যদি উৎপন্ন হয় যখন যে একটা দ্রবণ নিবে সময় সেই দ্রবণের মধ্যে ন্যাশনাল বিকার একটা দিয়ে দিলে দেওয়ার ফলে দেখছো যে একটা বাদামি বর্ণের কালার উৎপন্ন হচ্ছে তার মানে ওই যোগ ওটাতে এই মানে তার মানে ওটার মধ্যে অ্যামোনিয়া ছিল বলে এই কালারটা উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে এইভাবে আমরা অ্যামোনিয়াকে শনাক্তকরণ করতে পারি তাহলে ন্যাশনাল বিকার থেকে তিনটা কোশ্চেন ব
কোশ্চেনটা যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে এনও টু ডাইমার গঠন করে কেন নেক্সট কোশ্চেনটা যেটা সেটা হচ্ছে যে এনও টু ডাইমার গঠন করে কেন এনও টু নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ডাইমার গঠন করে কেন আচ্ছা এর সঙ্গে আরেকটা কোশ্চেন অ্যাড করে দাও তাহলে আমাদের পড়তে সুবিধা হবে আরেকটা লেখো যে এন টু ও ফোর এর গঠন লেখো এন টু ও ফোর এর গঠন লেখো আচ্ছা এনও টু ডাইমার গঠন করে কেন আর এন টু ও ফোর গঠন লেখো এই দুটো কোশ্চেন একদম খুবই সহজ জিনিস শুধু একটু কিছু জিনিস জানলেই হবে আমাকে এখানে যেটা জানতে হবে এনও টু এর গঠনটা জানতে হবে এনও টুর গঠন হচ্ছে এন ডবল বন্ড ও ও মাইনিস নাইট্রোজেনের মতো একটা প্লাস আর এখানে থাকবে একটা মুক্ত ইলেকট্রন বা ফ্রি ইলেকট্রন বা অযুগ্ম ইলেকট্রন যা বলবে তুমি এটা হচ্ছে এনও এর গঠন আবারও বলছি এনও এর গঠনটা কি এন ডবল বন্ড ও আর এখানে একটা ও মাইনিয়াস নাইট্রোজেনের মতো প্লাস আর এখানে একটা ইলেকট্রন যদি ভালো করে লক্ষ্য করো দেখতে পাবে নাইট্রোজেন দেখো একটা দুটো তিনটা তিনটা বন্ধন তাহলে তিনটা বন্ধন মানে কটা ইলেকট্রন ছটা আর এখানে একটা তাহলে কটা ইলেকট্রন আছে সাতটা প্রত্যেকটা পরমাণু চাই কটা ইলেকট্রন করতে যত কক্ষে আটটা করতে তার জন্য কী করবে এই এনও টুটা আর একটা এনও টুর সঙ্গে যুক্ত হবে তাহলে আমি যদি এই সাইডে আর একটা এনও টু লাগাই তাহলে এনও টু যদি আঁকি তাহলে এন ডবল বন্ড ও ও মাইনেস আর এখানে প্লাস আর এখানে কী আছে একটা অজুম ইলেকট্রন এবার দেখো অজুম ইলেকট্রন আর একটা অজুম ইলেকট্রন যখন যায় তখন তীরচিহ্ন একদিকে হবে তাই না একদিক দিয়ে আমরা দেখাবো এই যে এই তীরচিহ্ন এই যখন তীরচিহ্ন হয় পরস্পর যুক্ত হয় কী তৈরি করবে তাহলে এন ডবল বন্ড ও এদিকে দেখো একটা ও মাইনেস এখানে একটা বন্ধন এন এখানে একটা ও মাইনাস আছে এদিকে একটা ডবল বন্ড ও নাইট্রোজেন মাথে প্লাস প্লাস ছিল এই যে এখানে একটা প্লাস এটা একটা প্লাস তাহলে এটা হচ্ছে এন টু ও ফোর এর গঠন এটা হচ্ছে এন টু ও ফোরের গঠন তাহলে তো এনও টু ডাইমার গঠন করে কেন এনও টু ডাইমার গঠন করে কেন কারণ হচ্ছে এনও টু এর নাইট্রোজেন পরমাণুর উপর একটি অজুম ইলেকট্রন থাকে এই অজুম ইলেকট্রন অন্য একটি এনও টু গ্রুপের অজুম ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এন টু ওফোর গঠন করে যেটা কিনা সুস্থিত লাভ করার জন্য এই কাজটা করছে তাই এনও টু ডাইমার গঠন করে আর এন টু ওফোর গঠন কী তাহলে এন টু ওফোর গঠন এটা তাহলে একই সঙ্গে দুটো কোশ্চেন একসাথে তোমার হয়ে যাচ্ছে এটা তোমরা পাবে হচ্ছে এন টু ওফোর গঠন এটা পাবে হচ্ছে থ্রি নাইন টু পেজে থ্রি নাইন টু পেজে অনেকগুলো যৌগের গঠন আছে সেই জায়গাটাতে তোমরা এই এন টু ও ফোর এবং এনও টু এর দুটোর গঠন পেয়ে যাবে গঠনটা বোঝা গেল এন টু ও ফোর কেন তৈরি হলো কারণ হচ্ছে এনও টুর মধ্যে একটা অজুম ইলেকট্রন থাকে এই আর একটা এনও টুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই অজুম ইলেকট্রন দুটো পরস্পর যুক্ত হয়ে এন টু ও ফোরটা গঠন করছে আর অজুম ইলেকট্রন কেন যুক্ত হচ্ছে কারণ এর মধ্যেও সাতটা ইলেকট্রন ছিল দেখো হিসাব করে তিনটা বন্ধন আর একটা তাহলে ছয় আর একে সাত এর মধ্যেও ঠিক একইভাবে সাতটা তাহলে যখন বন্ধন দুটো যখন পরস্পর যুক্ত হচ্ছে তখন সবাই আটটা করে ইলেকট্রন পাচ্ছে তাহলে সুস্থির লাভ করছে তার জন্য এন টু ও ফোর গঠন করছে আর এন টু ও ফোর গঠন এটা তাহলে এইভাবে আমরা বলতে পারি দুটো ব্যাখ্যা করতে পারি ঠিক আছে নেক্সট যেটা বলছি যে সাদা ফসফরাস লাল ফসফরাস অপেক্ষা সক্রিয় কেন কোশ্চেনটা ভালো করে বুঝবে এই জায়গাটা একটু ইম্পর্টেন্ট ভালোই বলছে লাল সাদা ফসফরাস সাদা আচ্ছা ফসফরাসটাকে পি লিখলাম অত লিখতে পারবো না সাদা ফসফরাস লাল ফসফরাস অপেক্ষা সাদা ফসফরাস লাল ফসফরাস অপেক্ষা সক্রিয় কেন ঠিক আছে দেখো সাদা ফসফরাস লাল ফসফরাস অপেক্ষা সক্রিয় কেন এই যে কোশ্চেনটা এই কোশ্চেনটার উত্তরটা ভালোভাবে ক্লিয়ার করার জন্য আমাদের দুটো জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে একটা সাদা ফসফরাসের গঠন আর একটা লাল ফসফরাসের গঠন আমরা যদি সাদা ফসফরাসের গঠনটা দেখি তাহলে সাদা ফসফরাসের গঠন হচ্ছে একটা ফসফরাস আর একটা ফসফরাসের সঙ্গে যুক্ত থাকবে আর একটা ফসফরাস আর একটা ফসফরাস অ্যাকচুয়ালি ফসফরাস যে আছে কি না যেমন আমাদের অক্সিজেনটা কী রূপে থাকে অক্সিজেনটা থাকে ও টু রূপে তাই না অক্সিজেন সেরকম ফসফরাসটা থাকে হচ্ছে পি ফোর রূপে কী রূপে পি ফোর রূপে সালফারটা থাকে এস এইট রূপে ঠিক তো আমরা পি ফোর যদি রূপে থাকে কে সাদা ফসফরাসটা তাহলে পি ফোর রূপে যদি আঁকে এইভাবে চারটা পি আঁকিয়ে দিলাম আর এইভাবে 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 ওকে আর কি হয় এইখানে এই ফসফরাস সঙ্গে এইটা আর এই করে থাকে এটা হচ্ছে সাদা ফসফরাসের গঠন এবার কি হয় একটা ফসফরাস আর একটা ফসফরাসের সঙ্গে ঠিক লম্বভাবে অবস্থান করে কি বললাম একটা ফসফরাস আর একটা ফসফরাসের সঙ্গে ঠিক লম্বভাবে অবস্থান করে এইখানে একটা ফসফরাসের সঙ্গে আর একটা ফসফরাসের যে বন্ধন কোনটা হয় সেটা হয় সিক্সটি ডিগ্রি ঠিক সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এটা এটা কার বললাম এটা হচ্ছে সাদা ফসফরাস এটা হচ্ছে সাদা ফসফরাসের গঠন সাদা ফসফরাসের গঠন সাদা ফসফরাসের গঠন এটা সাদা ফসফরাসে কী হচ্ছে একটা ফসফরাসের সঙ্গে আরেকটা ফসফরাস যে কন করে আছে সেখানে কনের মানটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি কিন্তু একটা কথা বললাম কি যে সাদা ফসফরাসে একটা ফসফরাস আরেকটা ফসফরাসের সঙ্গে লম্বভাবে থাকে 
लम्बा था लम्बा जो थकतो लम्बा थकले कौन हार कथा कत छो नाइनटी डिग्री लम्बा हवा मैंने कौन कत नाइनटी डिग्री क्योंकि एखे कौन आ कत सिक्सटी डिग्री तरह मैं त्रिश डिग्री कम कम आ त्रिश डिग्री कम थार फले दुटर मध्य विकर्षण खूब बेसि है विकर्षण खूब बेसि हम ये भेगे जो चाहिए बंधनगुल भेगे जो चाहिए बंधनगुल जो तरह भेगे जो चाहिए तरह मैंने कि ये सक्रिय बेसि कथा बोझा गया कि हमारे एक फसफर और एक फसफर संगे लम्बा भाव थे लम्बा भाव थार जो कौन हार कथा छोड़ नाइनटी डिग्री क्योंकि वास्तव में देखा जाए कन्टार मान हम सिक्सटी डिग्री तरह मैंने त्रिश डिग्री कम त्रिश डिग्री कम हार जो कि मध्य पीड़न का खूब बेमान है पीड़न पीड़न कथार मान हम चाप का खूब बेसि सृष्टि है चाप बेसि सृष्टि हार फले बंधनगुलो ताली भेगे जो चाय भेगे जो चाय सक्रिय खूब बेसि परमाण है सीम्पल एकदम कोई बेपार नहीं तुम्हारा सदा फसफर जो इट थ्री नाइन एट पेजे पे जा थ्री नाइन एट पेजर प्रथम ही पे जा ठीक है सदा फसफरस एबार जो लाल फसफरसर कथा बी लाल फसफरसर क्षेत्र क्यों है लाल फसफरसर क्षेत्र पी पी आर एक पी आर एक पी एबारो तो युक्त थे ये फसफरसा इट आर एक फसफरस रिंग संगे जुक्त थक ठीक है य आर ये कन्टिन्यू चलते थको ये जो थे तक देखा जा एक फसफरस संगे और एक फसफरसर कण मान हम एक डिग्री कत डिग्री बल्लम एकशो एक डिग्री तेल एखे एकशो एक डिग्री हार फले मध्य पीड़नटार मान खूब कम हो पीड़न मान खूब कम हार जो एट अत भांगा अर्थात इट कम सक्रिय ये कार गठन आकलम ये हे लाल फसफरस ये लाल फसफरस लाल फसफरस तेल सदा फसफरसर क्षेत्र में लम्बा भाव जेहतु थक से कन्टा हार कथा छो नाइनटी डिग्री क्यों तो हे सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री हे अर्थात त्रिस डिग्री कम हो भेगे जो चाचे पीड़न का बेसि सृष्टि हईजन तरह भेगे जो चाचे वहीजन सदा फसफरस खूब बेसि परमाण सक्रिय क्यों लाल फसफरसर क्षेत्र जो देखी तो लाल फसफरसर क्षेत्र में कन्टार मान हे एक एक डिग्री अर्थात कन्टर मान जथेष ही आज है फले डिस्टेंस भलो आज है पीड़न कम हो पीड़न कम हर जो सहजे भांगा अर्थात सक्रियता कम ये बेपार तर सदा फसफर लाल फसफरस अपेक्षा बेसि सक्रिय ये लाल फसफरसर घटनाटा तुम्हारा एट चार सौ पेजे पा लाल फसफरस जो घटना तो देखते चाओ चार सौ पेज पे जा सारा प्रकाश में ठीक है अच्छा एखे और जो कोश्चिन आसे एक बार संगे संगे बोले दी तेल तुम्हें धरो कोश्चिन आसे लाल फसफरस और सदा फसफरस मध्य पार्थक्य लगो तेल तुम्हें सीम्पलि क्यों कर लाल फसफरस बस सक्रिय सदा फसफरस सरि सदा फसफरस बस सक्रिय लाल फसफरस कम सक्रिय एब देखो और एक पार्थक्य जो बोलते परि देखो सदा फसफरस और लाल फसफर मध्य क्या सक्रिय सदाटा बेसि सक्रिय तेल सदाटा जेहतु बेसि सक्रिय वो जो सदाटा विषा बेसि सहजे बस्ट हो जाए सदाट विषा बेसि लाल विषा तो कम आर आए का जिस तुम्हारा बोलते पर देशलाई काठीगुल्लो यूज करी देशलाई आगुन धरई से ही देशलाईटार जो कथा बी तेल सदा फसफरस और लाल फसफर मध्य कौन बस सक्रिय सदाटा वोज देशलाइर का मैंने काठीटा जो माथा जो जिस सदा फसफरस यूज करी ना कारण सदा फसफरस बतास आसले ही जले जाए सदा फसफरस बतास संस्पर्शे आसले जो जले जाए यतटाई संस्पर्श मैंने यतटाई सक्रिय तेल देशलाइए जो वही काठीटार माथा जो सदा फसफर यूज करतम तेल काठीटा बार कर आनार संगे संगे ही जले जो वोजे देशलाइए लाल फसफरस यूज कर लाल फसफरस कम सक्रिय तई सदा फसफरस देशलाइ यूज कर लाल फसफरस देशलाइ यूज कर पार्थक्य तो ये तीनटे पार्थक्य मोटामोटी पड़ने ही है तो लाल सदा फसफर लाल फसफरस अपेक्षा सक्रिय क्या आकार दुटो दिल ही और जो दुटोर मध्य पार्थक्य पार्थक्य आशा करा जाए बुझे गेस तो वही पार्थक्य एक पार्थक्य शेडो लाइने पे जा मोटामोटी वही काछाची शेडो लाइने कौ पे जा पार्थक्य ठीक है अब नेक्स्ट जो टपिक और एक इम्पोर्टेंट एखे से सदा फसफरस हाथे लागले सदा फसफरस हाथे लागले कपार सालफेट दिए धुए फेला है क्या क्वेश्चन लिखे नो सदा फसफरस सदा फसफरस हाथे हाथे लागले सदा फसफरस हाथे लागले कपार सालफेट अर्थात सीयू एसओ फोर दिए धुए ने तेल ये जो बेपार दाड़ा जो जो सदा फसफरस लागले धुए ना है क्या बोलिए सदा फसफरस तो खूब सक्रिय यो देखल तेल सदा फसफरस तो खूब सक्रिय और खूब विषा तो हाथे लागले अवश्य हाथों क्षति करें तो बोलिए जो हाथे लागे हाथे क्षति कर भी तक जुदी संगे संगे लागे तेल कपार सालफेट दिए धुए नब कथा हे कपार सालफेट नहीं धुए नब कैन बोलिए सदा फसफरस जो थे सदा फसफरस के सदा फसफरस जो कपार सालफेटर संगे बिक्रिया कपार सालफेटर संगे बिक्रिया तैरि फसफरिक एसिड कि तैरि कर सदा फसफरस कपार सालफेटर संगे बिक्रिया फसफरिक एसिड उत्पन्न कर उत्पन्न कर 
ফসফরিক অ্যাসিড ফসফরিকের অ্যাসিডের সাধারণ সংকেত হচ্ছে এইচ থ্রি পিও ফোর এইচ থ্রি পিও ফোর উৎপন্ন করে এই এস থ্রি পিও ফোরটা হচ্ছে একটা মৃদু অ্যাসিড কী অ্যাসিড এটা মৃদু অ্যাসিড তাহলে মৃদু অ্যাসিড হলে আমার হাতে পড়লেও কোনো অসুবিধা নাই ওই জন্য কোনো সমস্যা হবে না মৃদু অ্যাসিড যদি তীব্র এইচ টু এসও পর এইচ এনও থ্রি এস সি এল এদের মতো যদি তীব্র অ্যাসিড হতো তাহলে আমাদের হাত হাত পুড়ে টুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু যেহেতু এস থ্রি পিও ফোর একটা মৃদু অ্যাসিড খুবই নর্মাল অ্যাসিড হাতে পড়লে কিচ্ছু হয় না ওই জন্যে এটা উৎপন্ন হয় তাই কিছু হবে না তাহলে আমরা আবার বলবো সাদা ফসফরাস হাতে লাগলে কপার সালফেট দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয় কেন বলছে সাদা ফসফরাসের সঙ্গে কপার সালফেট বিক্রিয়া করে বা বিক্রিয়া করে জারিত হয়ে হুম জারিত হয়ে ফসফরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে এস থ্রি পিওফোর উৎপন্ন করে এই উৎপন্ন হওয়ার ফলে যেহেতু এটা একটা মৃদু অ্যাসিড ফলে আমাদের আর ক্ষতি হয় না ওই জন্য কপার সালফেট দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয় কতটা বোঝা গেল কপার সালফেট নিয়ে ওই জন্য ধুয়ে নেওয়া হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু ঠিক আছে ওই জন্য কপার সালফেট নিয়ে আমরা সুন্দরভাবে ধুয়ে নেবো আচ্ছা এই যে এই কোয়েশ্চেনটা এটা থ্রি নাইন নাইন পেজে পাবো আমরা হ্যাঁ এই সাদা ফসফর এটা থ্রি নাইন নাইন পেজের শেডো লাইনে পাবে তোমরা থ্রি নাইন নাইন পেজের শেডো লাইনে পেয়ে যাবে এটা ওকে নেক্সট যেটা কোয়েশ্চেন লাস্ট কোয়েশ্চেন আমরা বলতে পারি খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং লাস্ট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে যে এস থ্রি পিও টু এস থ্রি পিও টু এস থ্রি পিও থ্রি এবং এস থ্রি পিও ফোর এর গঠন এর গঠন এটা ইলেভেনে পড়েছো তোমরা ফলে একটু বুঝতে আরও সুবিধা হবে যাই হোক তবু বলে দিতে হবে এস থ্রি পিও থ্রির গঠন এই এগুলো গঠন আঁকার সময় কী করবো আমরা প্রথমে ফসফরাসটাকে আঁকাবো ঠিক আছে ফসফরাস আমি ধরো এস থ্রি পিও থ্রির গঠন আঁকাচ্ছি তাহলে ফসফরাসটাকে প্রথমে আঁকাবো আর একটা ডবল বন্ড ও দিয়ে দেবো পরে ওকে এবার যতগুলো হাইড্রোজেন আছে তো যতগুলো হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন আছে ততগুলো ওয়েস তৈরি করবো তাহলে এখানে পি ডবল বন্ড ও তো দিয়েই দিলাম আর একটা অক্সিজেন পড়ে আসে তাহলে একটাই ওয়েস সম্ভব ঠিক আর কটা হাইড্রোজেন পড়ে আসে তাহলে একটা ওয়েস যখন হয়েছে আর দুটো হাইড্রোজেন পড়ে আসে একটা হাইড্রোজেন দুটো হাইড্রোজেন এটা কার গঠন আঁকলাম এস থ্রি পিও টু এস থ্রি পিও টু এর গঠন এটা এরপরে যেটা আঁকাবো আমরা এস থ্রি পিও থ্রি তাহলে সেম প্রবলেম হ্যাঁ আমরা পি ডবল বন্ড ও দিয়ে দেবো একটা উপরে তাহলে পি ডবল বন্ড ও যখন দিয়ে দিলাম আর কটা অক্সিজেন পড়ে আছে দুটো তাহলে দুটো অক্সিজেন মানে দুটো ওইচ বন্ধ লিখব ওইচ ওইচ তাহলে দুটো হাইড্রোজেন চলে গেছে আর এক কটা হাইড্রোজেন পড়ে আছে একটা তাহলে একটা হাইড্রোজেন এটা হচ্ছে আমার এস থ্রি পিও থ্রি এর গঠন আর একটা যেটা পড়ে থাকলো এস থ্রি পিও থ্রি ওটার ক্ষেত্রেও সেম লিখবো একটা পি ডবল বন্ড ও দিব আর কটা অক্সিজেন পড়ে আছে এখনও তিনটা আর তিনটা হাইড্রোজেন তাহলে তিনটেই ওইচ হবে একটা ওইচ দুটো উইচ তিনটা উইচ আচ্ছা এটা হচ্ছে এস থ্রি পিও ফোর এর গঠন আচ্ছা এইখান থেকে গঠন তোমাকে বলতে পারে এস থ্রি পিও থ্রি এস থ্রি পিও টু এস থ্রি পিও ফোর এর গঠন লাগো তাহলে গঠনগুলো খুব সিম্পল গঠন এঁকে দিলে আর গঠন আঁকলে মানে এখান থেকে যে কোশ্চেনগুলো আসবে সেগুলো তুমি খুব ইজি পারবে এখান থেকে দুটো কোশ্চেন আছে সাধারণত একটা হচ্ছে যে তোমাকে বলবে এই কটার মধ্যে কে ভালো বিচারক দ্রব্য কে ভালো বিচারক দ্রব্য কথাটা বোঝা গেল তোমাকে ধরো কম্পেয়ার করতে দিল যে এ ভালো এ ভালো ও এ ভালো এ ভালো সেই ভালো তো বিচারক দ্রব্য কি বিচারক দ্রব্য কোনটা ভালো কি করে বুঝবে যার যত যার যত পিএইচ বন্ধন বেশি সে তত ভালো বিচারক দ্রব্য ওকে যার যত পিএইচ বন্ধন বেশি সে তত ভালো বিচারক দ্রব্য এটা তাহলে আমরা যদি দেখি এখানে এই কটার মধ্যে সব থেকে পিএইচ বন্ধন এটাতে বেশি তোমাকে যদি এই দুটোর মধ্যে কম্পেয়ার করতে বলে বলে যদি যে কোনটাতে কোনটা ভালো বিচারক দ্রব্য তাহলে দেখো এখানে পিএইচ বন্ধনের সংখ্যা দুটো আছে এখানে পিএইচ বন্ধনের সংখ্যা একটা আছে তাহলে এর থেকে এটা ভালো বিচারক দ্রব্য আর এর তো কোনো পিএইচই নেই ওই জন্য এটা বিচারক দ্রব্য না কিন্তু এই দুটোর মধ্যে যদি বিচারক দ্রব্যের তুলনা করতে বলে কম্পেয়ার করতে বলে তবে অবশ্যই এই স্ত্রী পিও টুটা কার থেকে বিচারক দ্রব্য বেশি এর থেকে কথা বোঝা গেল তাহলে কে ভালো বিচারক দ্রব্য যার যত পিএইচ বন্ধন বেশি থাকবে সে তত ভালো বিচারক দ্রব্য আর একটা কোশ্চেন আসে যে একখারীয় দ্বিখারীয় অ্যাসিড বা তিখারীয় অ্যাসিড কাকে বলবো তোমাকে বলবে এস থ্রি পিও পিও ফোর একটা ত্রিখারীয় অ্যাসিড কিন্তু এস থ্রি পিও টু একটা একখারীয় অ্যাসিড কেন এই একখারীয় ত্রিখারীয় অ্যাসিড কথার মানে হচ্ছে যে একটা হাইড্রোজেন যদি ছাড়ে যদি একটা হাইড্রোজেন ছাড়ে তাহলে ওটা হচ্ছে একখারীয় অ্যাসিড ওকে কি বললাম একখারীয় অ্যাসিড একখারীয় যদি দুটো হাইড্রোজেন যদি ছাড়ে একটা হাইড্রোজেন ছাড়লে একখারীয় যদি দুটো হাইড্রোজেন ছাড়ে তাহলে দিখারীয় এই তো জিনিসটা তাই না এটা তোমরা আগে থেকে জানো এটা তাহলে এরকম যদি হয় তাহলে দেখো এখানে এস থ্রি পিও থ্রির ক্ষেত্রে 
কোন হাইড্রোজেনটা ছাড়তে পারে হাইড্রোজেন তখনই বের হবে যখন হাইড্রোজেনটা তড়িৎ ঋণের তক্ন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকবে তাহলে এই হাইড্রোজেনটা তো ফসফরের সঙ্গে যুক্ত আছে এত বেশি তড়িৎ ঋণের তক্ন না ফলে এখান থেকে বেরোবে না হাইড্রোজেনটা বেরোলে কোথা থেকে বেরোবে এখান থেকে তাই না ওইচ থেকে তাহলে এখান থেকে বেরোলে এখানে যেহেতু একটা ওইচ আছে তাহলে একটাই হাইড্রোজেন বেরোতে পারবে তাহলে এটা একখারিও এখানে দুটো ওইচ আছে দুটো হাইড্রোজেন বেরোতে পারবে তাই এটা দিখারিও এসিড আর এখানে তিনটা আছে তাই এটা তিখারিও এসিড তাহলে কোনটা একখারিও কোনটা দিখারিও কোনটা তিখারিও এসিড কথাটা বোঝা গেল এই গঠনটা আমাকে জানতে হবে বিজার দ্রব্য কোনটা আর এই যে একখারিও দিখারিও এসিড তিখারিও এসিড কোনটা এটাই জাস্ট এখানে খুব দরকারি এবং ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এই জিনিসটা আমাদের ভালো করে জানতে হবে ঠিক আছে ভালো করে পড়ো তাহলে ইউটিউবের ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো ওখান থেকে তাহলে এই এই চ্যাপ্টারের পিডিএফের কোশ্চিনটা ডাউনলোড করে নেবে কোশ্চিনগুলো সলভ করার পর যদি কোনো অসুবিধা হয় বলবে নাহলে আমি কোশ্চিনগুলো সলভ করার জন্য আলাদা একটা পরে ভিডিও বানিয়ে কোশ্চিনটা দিয়ে দেবো আর এই চ্যাপ্টারের কিছু বিক্রিয়া বাকি থাকলো হ্যাঁ সেই বিক্রিয়াগুলো একটা ভিডিও দেবো আর ওই তাহলে কোশ্চিন সলভ করার আর একটা ভিডিও দেবো তাহলে এই গ্রুপটা আমাদের শেষ আমরা পরবর্তী গ্রুপ সিক্স নিয়ে চলে যাব নেক্সট দিন থেকে ঠিক আছে ভালো করে পড়ো